www.canale58.com, la tv sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Buonasera, la trasmissione politica e sviluppo ospita negli studi di Canale 58 il sindaco di Flumari, Angelo Lanza. Buonasera a lei, sindaco. Buonasera, grazie. Senta, lei ha stravinto le elezioni, amministrerà anche per i prossimi cinque anni. Vorrei affrontare prima i contenuti del vostro operato. Che cosa avete fatto come primo atto quando siete rientrato da sindaco eh, nel, della nuova giunta? Sì, ovviamente abbiamo prima ricostituito la giunta, abbiamo insediato il Consiglio Comunale e poi stiamo dando continuità agli atti che già avevamo intrapreso, quindi il completamento delle opere infrastrutturali principali, in particolare la scuola, il cui complesso Corpo B eh, è in corso di ristrutturazione e su cui insomma, ci sono stati dei piccoli problemi. Per quanto riguarda il conto consuntivo, mi pare che c'è stata una diffida della Prefettura. Cosa è successo? Chiariamo un po' sì. dagli spettatori e anche alla minoranza questa cosa. Sì, infatti forse più alla minoranza che eh, insomma, eh, evidentemente non conosce bene eh, le, le dinamiche di, queste, di questi problemi quando accadono. In sostanza il conto consuntivo che come tutti sanno va approvato annualmente entro il 30 aprile, quest'anno nella maggior parte dei comuni eh, non è stato approvato alla scadenza eh, ordinaria. Questo perché in fase di passaggio tra la vecchia e la nuova normativa insomma, non pochi problemi sono stati creati dall'attuale norma. Questo ha comportato appunto uno slittamento in avanti dei tempi. Poi c'è stata la campagna elettorale che ha comportato un ulteriore ritardo e mentre gli altri comuni erano già stati diffidati all'inizio del mese di giugno, noi abbiamo ricevuto la diffida solo ieri, due giorni fa, che appunto ci dà la diffida che ci assegna 50 giorni di tempo per per approvare il consuntivo. Anche in questo caso appunto, si vede la particolarità e la complessità dell'atto in quanto le diffide eh, prefettizie normalmente assegnano 20 giorni per l'approvazione del bilancio del consuntivo, solo per quest'anno la diffida vale 50 giorni. Senta, dobbiamo parlare di occupazione, il suo paese ovviamente eh, ospita una delle industrie più importanti dell'area, quella della Valle Ufita, industria italiana autobus. Noi ci siamo lasciati prima delle elezioni con l'avvio del rilancio, gli operai nel frattempo stanno lentamente riprendendo le loro posizioni, non tutti. Eh, nei prossimi giorni, il 13 luglio, ci sarà al Mise anche un nuovo incontro. Che cosa avete saputo a tal riguardo? Guardi, eh, la questione è piuttosto complessa, sapevamo già della complessità della questione eh, e la complessità riguarda in particolare le commesse che eh, Industria Italiana Autobus necessariamente deve acquisire, quindi vincere le gare, per poter garantire lavoro ed occupazione al nostro territorio. Il problema però sta eh, nei bandi di gara che vengono formulati dalle regioni e dalle aziende speciali pubbliche. Perché dico questo? Perché a volte capita che Industria Italiana Autobus non solo abbia difficoltà a concorrere proprio perché ci sono dei colossi quali Mercedes e Fiat insomma, che hanno sicuramente un'esperienza maggiore, ma al di là di questo eh, ci sono delle caratteristiche che poi tendono ad escludere le aziende più piccole e in particolare Industria Italiana con i suoi marchi eh, Breda Menarini e Officine Padane. E lo dico perché eh, sono anche un po' rammaricato oh, in queste circostanze, insomma il rammarico è forte proprio perché anche la regione Campania a volte sembra eh, predicare bene e razzolare male. Insomma siamo, oh, abbiamo l'azienda unica produttrice in Italia di autobus e le commesse a volte vengono eh, concesse o vengono assegnate ovviamente con procedura di evidenza pubblica ad aziende che sono straniere o nella, nella migliore delle ipotesi sono italiane di nome ma producono all'estero e hanno sede legale all'estero come la Fiat. Senta, secondo Banca d'Italia, secondo Istat, la regione Campania sta camminando, sta dicendo, in un certo senso sta diventando la locomotiva del sud, ma come mai le zone interne soffrono sempre? Cioè ci sono una serie di aziende che sono chiuse anche in Valle Ufita, se noi ci facciamo un giretto. Sì, le aziende, diverse aziende sono chiuse, alcune non sono mai partite a dire il vero, perché eh, ricordiamo 
I patti territoriali sono stati una manna per quelle aziende che avevano, per quegli imprenditori che avevano eh, volontà di lavorare. Alcuni di questi imprenditori invece hanno soltanto sfruttato la situazione, cercato di attingere dei fondi pubblici per poi non aprire mai o, o chiudere le aziende dopo poco. Sindaco, risolto il problema delle infrastrutture, faccio riferimento al viadotto sulla statale 90 delle Puglie, lei intende affrontare altre emergenze oppure pianificare qualche cosa di nuovo, visto che dobbiamo pensare anche ai prossimi cinque anni? Certamente, eh, lei mi fa una domanda molto interessante, intanto però tengo a precisare che il cavalcavia sulla manna tre torri, per intenderci, è stato un problema risolto grazie anche al, alla nostra, come dire, al nostro essere da pungolo nei confronti dell'ANAS, chiaro che però era un'opera che interessava ed era di competenza ANAS e ANAS ha brillantemente risolto il problema anche se ci è voluto un, un bel po' di tempo insomma, però è l'importante arrivare a conclusione. Diversi problemi sono ancora da, da affrontare, ricordo che nella nostra, nella nostra comunità ci sono alcune zone che ancora non sono servite dalla rete fognaria, ci sono anche zone non servite dalla rete del, del metano, per cui i problemi infrastrutturali principali da risolvere eh, una volta che abbiamo in qualche maniera risolto quasi tutti i problemi legati alla viabilità dobbiamo necessariamente mettere mano oh, a metanizzare quelle zone e a rendere appunto fruibili anche eh, i corpi idrici superficiali. Per quanto riguarda i rifiuti, ultimamente eh, Flumeri eh, è destinata mi pare di 80 eh, tonnellate eh, di frazione organica per lo smaltimento, riuscite a sopportare queste, questi carichi di rifiuti? Beh, allo stato attuale eh, non ci sono particolari problemi al compattatore in Valle Ufita eh, perché i rifiuti vengono stoccati, restano poco tempo e poi vengono trasferiti per essere smaltiti altrove. Il problema però dei rifiuti è, è un problema tavico che riguarda eh, il ciclo dei rifiuti, il, diciamo, il completamento di questo ciclo che è relativo in parte alla frazione organica e quindi alla necessità di avere in Irpinia un, un, bio, un biodigestore, quindi un impianto che riesca a, a trasformare il rifiuto organico in concime ed energia. E l'altra parte invece è dovuta alla raccolta differenziata, quindi plastica, carta e cartone, che vanno necessariamente eh, messe a frutto, quindi eh, vanno monetizzati questi rifiuti, perché i rifiuti sono una ricchezza laddove vengono differenziati bene. È solo in Campania che il problema viene affrontato sempre con, eh, con, grande, con crisi, insomma c'è sempre una crisi continua, non si capisce il perché, ma purtroppo è questa la realtà. Dall'emergenza rifiuto all'emergenza idrica, questi sono i due problemi atavici che ci portiamo indietro eh, da anni. Sente, immigrazione, la scelta di dare ospitalità ai migranti non l'ha danneggiata certamente nella campagna elettorale, perché lei, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, ha stravinto. Però... Ehm, Secondo lei qual è stato l'asso nella manica che ha fatto vincere le elezioni ad Angelo Lanza, anche tenendo conto di questa situazione degli immigrati? Guardi, la situazione degli immigrati eh, viene a volte strumentalizzata da quelli un po' più ignoranti, dico ignoranti proprio perché non conoscono le persone che, che si trovano nel nostro territorio soltanto perché sono scappate via da una condizione peggiore nel loro paese, a volte della guerra, a volte da condizioni economiche non eh, vantaggiose. Quindi parliamo anche di eh, migranti economici che sicuramente non sono la parte più importante eh, dei migranti che approdano oh, in Italia. C'è però eh, appunto ignoranza laddove la gente vede nei confronti di questi ragazzi soltanto un nemico. In realtà sono delle persone che eh, stazionano per un po' di tempo sui nostri territori ma sono diretti altrove, loro chiedono i documenti per andare nel nord Europa dove magari ci sono già dei parenti, ci sono dei familiari per potersi ricongiungere. Nella nostra comunità fortunatamente grazie anche alla comunità appunto di cui mi onoro di essere il primo cittadino Flumeri eh, ospita i migranti già da diversi anni, mm, non ha mai avuto dei problemi di ordine pubblico, non ci sono mai stati problemi di nessuna natura la mia comunità è una comunità ospitale e eh, questi ragazzi non hanno mai dato alcun problema, né tantomeno mi hanno creato problemi in campagna, in campagna elettorale. Quindi mh, penso che eh, non avremmo mai potuto avere un problema legato ai migranti. Se dovessi però rispondere all'altra domanda, cioè qual è stato l'asso nella manica, io credo che l'asso nella manica mio personale siano stati i ragazzi di Flumeri, i giovani che hanno sposato il nostro programma, hanno sposato il nostro modo di amministrare, di essere vicini a loro, di essere non amministratori sul su un piedistallo, ma di essere amministratori a servizio della gente, in mezzo alla gente quotidianamente, quindi credo che questo sia stato il, nostro, il segreto del nostro successo. Insomma. 
Senta, Flumeri ha una bella struttura, la dogana aragonese, avete progetti, avete soldi per rilanciarla, dobbiamo un po' eh, forse vivacizzare questa struttura? Sì, dobbiamo vivacizzarla ed io dico dobbiamo riempirla di contenuti perché i fondi che sono stati spesi fino ad oggi erano fondi destinati esclusivamente alla struttura, quindi al, al ripristino del, della struttura in sé. Oggi dobbiamo dare una destinazione d'uso che in parte è, eh, è già stata data, almeno sul, diciamo, nelle intenzioni, e eh, dare una destinazione d'uso anche per fare in modo che questa struttura Uh, crei dei, dei ricavi affinché i ricavi possano almeno uh, consentire una manutenzione costante perché è una struttura molto grande, molto bella ma che ha bisogno di essere manutenuta continuamente quindi riempirla di contenuti vuol dire in parte con, procedere con la destinazione d'uso a suo tempo uh, già scelta e quindi uh, dare almeno una parte della struttura per un museo sia del Giglio sia dei reperti archeologici di Fioccaglie e non solo Fioccaglie, perché poi con la soprintendenza insomma, stiamo lavorando ad un progetto un po' più ampio. Dopodiché la nostra intenzione è quella di concedere la stessa struttura anche per finalità meno culturali, o meglio, finalità culturali legate alla musica, allo spettacolo, eh, ai vari eventi, ma anche legate a manifestazioni, legate al, non so, alle cerimonie. So di diversi comuni che sfruttano delle strutture antiche per eh, quale location per delle cerimonie e soprattutto che fanno pagare bei soldini per... Eh... Certamente potrebbe essere un buon viatico economico questo. Esatto, questo è il nostro obiettivo. Noi lo facciamo sicuramente per far conoscere meglio la, la struttura ma anche per creare quelle occasioni di introiti affinché la struttura possa appunto oh, essere manutenuta quotidianamente. Senta, ritorniamo un attimino alla politica, così ci avviamo verso la parte conclusiva dell'intervista. Come avete scelto i vostri assessori? Come avete distribuito le deleghe? Qual è stato il criterio che avete utilizzato? Guardi, noi abbiamo, poiché siamo una lista civica, eh, come tutti sanno, anche se ognuno di noi ha delle, eh, diciamo, delle propensioni per quanto Tendenze riguarda la politica, politica. Eh, la lista l'abbiamo scelta semplicemente cercando figure nuove, giovani che volessero impegnarsi per fare del bene alla propria collettività, alla propria comunità e quindi abbiamo fatto in modo che all'interno della compagine venissero candidate delle persone appunto che non avevano particolari legami con la politica del passato ma che soprattutto avessero tanta volontà di, di, di fare perché è importante è appunto avere voglia di fare all'interno di un'amministrazione. Dopodiché ci siamo affidati semplicemente al criterio dei voti, insomma ci siamo dovuti affidare a un criterio neutrale che sia il più democratico possibile, quindi il sindaco una volta scelta la sua compagine non può fare altro che affidarsi al popolo, il popolo sceglie i candidati che con il maggior numero di voti entrano in giunta, insomma questa è stata la nostra composizione. Che rapporto avete instaurato in questo mese eh, di lavoro con la nuova opposizione? Ma guardi, io di una parte dell'opposizione sono rimasto molto sorpreso già in campagna elettorale perché eh, conoscevo forse male quelle persone, alcune di esse, e invece ho riscoperto invece che sono appunto mh, un po' animate dal rancore, in alcuni casi c'è anche un pizzico di, di qualcosa di peggio. Per cui nel primo mese di, di, di amministrazione ci sono stati pochissimi rapporti, sono venuti più volte in comune per chiedere documenti, insomma... Eh, sondare ciò che è stata l'amministrazione negli anni precedenti e soprattutto cercare quegli elementi che potessero mettere in difficoltà il sindaco e gli amministratori attuali. Noi ovviamente non temiamo assolutamente nulla, la nostra amministrazione è sempre stata trasparente, non dico che non ci sono stati errori perché gli errori laddove si amministra ci sono necessariamente, vedremo insomma qual è la loro, la loro volontà, se è quella di andare avanti cercando di essere da stimolo all'amministrazione e quindi alla maggioranza oppure semplicemente fare ostruzione laddove appunto vedranno in noi un, un avversario piuttosto duro. Rimpiange l'opposizione dell'anno scorso, cioè quella del primo mandato? Ma per certi aspetti devo dire di sì, ma la rimpiango non perché non fossero capaci di fare opposizione, semplicemente perché era un'opposizione più politica. Da questi primi passaggi della nuova opposizione invece noto che c'è un'opposizione più personalistica cercando di, di scardinare quello che eh, loro capiscono o percepiscono come un potere assoluto che in realtà non è. Senta, lei nella prima intervista che ha fatto con me in questa trasmissione ha detto io simpatizzo per l'Udc, a quanto pare lei viene inserito invece tra i sindaci di cui l'Udc si elogia eh, per la rielezione o la nuova elezione, faccio riferimento a Nunziante Picariello a Capriglia, Angelo Lanza a Flumere, Geppino Spagnola da Tripalda, eh, Pescatore a Fontana Rosa, ma allora è dell'Udc ufficialmente, lo possiamo dire? Guardi, io... A prescindere ovviamente dalle questioni amministrative che hanno a che fare con la lista civica. 
Allora, io ho sempre detto che simpatizzo per l'Udc perché vedo nell'Udc una uh, corrente politica molto più confacente al mio, tipo di, al mio modo di essere, insomma, io sono una persona moderata, per cui uh, la vecchia democrazia cristiana, quella che ha fatto tanto di bene nel nostro paese, compreso anche qualcosa uh, di meno bene, però è sicuramente quella che oggi potrebbe dare uh, un segnale per il futuro. La mia, eh, la mia posizione personale è quella di non essere tesserato di partito, probabilmente eh, questo, diciamo, il motivo per cui non ho fatto tessere di partito allo stato attuale è perché oltre ad avere una compagine civica eh, i, i partiti non sono radicati sui territori e questo ritengo che sia un male per la politica perché penso che i partiti debbano essere nei territori, debbano eh, creare quelle condizioni affinché la gente si riavvicini alla politica. Oggi eh, la difficoltà anche in un, nel comporre una lista in, uh, nelle amministrative è quella per, mh, dovuta al fatto che la gente si è allontanata, ha un, uh, una disaffezione totale nei confronti della politica e delle attività amministrative che ne conseguono. Per cui ricreare le condizioni affinché questa gente ritorni a capire, a discutere e anche a litigare all'interno di una sezione forse è la cosa più importante. Per cui, Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, costruiamo oh, le condizioni appunto per ricreare le sezioni e quindi la politica. C'è una Io... sezione dell'Udc a Flumere oppure la farà aprire lei? No, la sezione attualmente già c'è, non è retta da me ovviamente, ma eh, è attualmente esistente. Cre contiamo di farla crescere, contiamo eh, di fare in modo che all'interno di quella sezione non entrino soltanto tesserati dell'Udc, ma entrino persone che vogliono parlare di politica e parlare anche di, eh, di politica per il proprio futuro, insomma, non politica fine a se stessa. Parlare di politica per il futuro vuol dire porre le basi per creare condizioni di vita migliori, è quello che noi eh, cercheremo di fare. Io e i miei eh, come dire, compagni di avventura all'interno di, eh, di questa compagine amministrativa abbiamo detto che al di là delle colorazioni politiche che ognuno di noi può avere in maniera eh, sicuramente legittima, L'obiettivo comune è quello di crescere e far crescere il territorio. Questo lo faremo all'interno della sezione, sia essa dell'Udc per quanto mi riguarda, sia essa del PD o di altre componenti politiche per ciò che riguarda gli altri. L'ultima domanda. De Mita ha effettuato una ricognizione, sto facendo riferimento ovviamente al leader di Nusco, degli ex democratici cristiani, meglio oggi definirli moderati. Lei ha risposto a questa ricognizione generale che è stata lanciata da Roma? Ci sarà? Le piace il progetto? Ma il progetto infatti è un, una buona idea progettuale, ritengo che eh, ricompattare il centro oh, per fare in modo che, che si crei qualcosa di, di più consistente eh, è ovviamente un'idea importante, è un'idea che può far gola non solo a me ma anche ad altri eh, personaggi politici insomma, che si trovano nella condizione di essere moderati e quindi di stare eh, non nel, nelle ali estreme. È un progetto sicuramente ambizioso, non so oh, quanto occorrerà per poter far decollare questo progetto. Sicuramente io ho la fortuna, dico di avere la fortuna di sentire De Mita ogni tanto, con il quale mi interfaccio e, e con il quale appunto discuto anche di queste problematiche che vanno al di fuori della sfera comunale. Spero che il progetto vada avanti, che De Mita lo porti avanti eh, per il bene della, della comunità, per il bene dei nostri territori perché ricordo a tutti, insomma, De Mita eh, è colui che comunque ha fatto la storia dell'Italia, insomma, penso che qualcosa da insegnarci e da, eh, ce l'abbia ancora, quindi perché no eh, creiamo le condizioni per un futuro migliore. Sì, da qui le faccio in bocca al lupo per il suo lavoro, facciamo, facciamo un bilancio fra un anno a questo punto, visto che le, eh, lei ha tanto da lavorare, e in sì. modo tale che vediamo un po' che cosa ha fatto e daremo conto ovviamente ai suoi elettori. Ok, ci ritroveremo tra un anno appunto con questo bilancio. Grazie, Grazie. lo ringrazio per il suo intervento e ringrazio i telespettatori per aver seguito la trasmissione Politica e Sviluppo. Buonasera a tutti. www.canale58.com, la tv sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.